గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్గా ఒక రిస్క్ ఆన్ ర్యాలీ మనకు కనిపిస్తోంది పార్టీ మూడ్ కొనసాగుతోంది గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో నిన్న యూరోపియన్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ అలాగే ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కూడా మనకు ప్రస్తుతం లాభాలు బా బాట అనేది కనిపిస్తోంది బట్ క్రూడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎయిటీ వన్ డాలర్స్ పైన ట్రేడ్ అవుతోంది ఇది మనకు సంబంధించి కొంత ప్రతికూలమైన అంశం అదర్వైజ్ ఈ శుక్రవారం గ్లోబల్ మూడ్ అప్బీట్గా కనిపిస్తుంది మన మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంత గ్లోబల్ మార్కెట్స్తో డిటాచ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి డీ కపుల్ అయి ఉన్నాయి కొంతమేరకు అందువలన అంత గిఫ్ట్ నిఫ్టీలో అంత ఉత్సాహం కనపట్టలేదు ఒక నలభై ఐదు యాభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తోంది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్ని క్రాస్ చేయలేకపోతుంది నిన్న కూడా నిఫ్టీ ఫ్రెష్ లైఫ్ హైని టచ్ చేసింది కానీ వెనక్కి వచ్చేసింది ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే బ్యాంక్స్ సో ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమైందంటే టైటిల్ మార్కెట్ టైటిల్ ఏంటంటే నిఫ్టీ ఐటీ వర్సెస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్గా ఉంది ఐటీ ఇండెక్స్ ఏమో స్ట్రాంగ్గా ఉంది నిన్న కూడా చూసాం మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత క్యూఆర్ రిజల్ట్స్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ రిజల్ట్స్ వచ్చాక మనకు సారీ టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ అండ్ విప్రో వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు సో ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చాక మనం ఐటీ వీక్ అవుతుందేమో అని భయపడ్డాం కానీ ఏమాత్రం వీక్ కాలేదు సరి కదా డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ నిన్న భారీగా జరిగింది ఐటీ స్టాక్స్లో సో ఇక్కడ లీడర్షిప్ రోల్ చేంజ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఐటీ విల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అన్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూస్తే మనం ఇన్ఫోసిస్లో నిన్న ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది ఏడీఆర్ కూడా అక్కడ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది యూఎస్లో అండ్ టీసీఎస్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ కొంచెం తక్కువే కానీ మరి స్టిల్ రిజల్ట్ తర్వాత ఈ మాత్రం డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ రావడం కూడా ఒక పెద్ద పాజిటివ్గా చూడాలి టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ హెచ్సెల్ టెక్లో టెక్ మహీంద్రాలను డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది ఇలా మనకు ఇటువంటి బయింగ్ అనేది ఐటీలో రావటం కొంత సర్ప్రైజింగ్ అయినప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం విశేషమేం కాదు ఎందుకంటే ఐటీ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఏదైతే యుఎస్లో వచ్చిందో ఆ క్వార్టర్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఓవర్కమ్ కాగలిగింది బిఎఫ్ఎస్ఐ టెలికో స్పెండ్స్ కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ కూడా అంత కలవరపడాల్సినంత అవసరం ఏం లేదు రాబోయే క్వార్టర్స్లో బెటర్గా ఉంటుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టీసీఎస్ చూస్తే మనకు టెన్ బిలియన్ డాలర్ ఆర్డర్ ఫ్లో అలా కంటిన్యూ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి పరిస్థితిలో ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయని మార్కెట్ నమ్ముతుంది చిన్న కంపెనీలు అయితే చెప్పిన అవసరం లేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్లు కొట్టేసాయి ట్రైజీన్ టెక్నాలజీస్ లాంటి చిన్న స్టాక్ సో ఇలాంటి విన్నర్స్ని మనం నేను చూసాం ఆర్ఐఎల్ అయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే నిన్న థర్డ్ మూడు రోజుల లాభాల తర్వాత నిన్న కొంత వెనక్కి రావడం చూసాం బట్ అన్నిటికంటే పెద్ద నష్టం జరిగింది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎందుకు జరిగింది అంటే మళ్ళీ బ్యాంక్సే ఫెడరల్ బ్యాంక్ రిజల్ట్ చాలా చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది మార్కెట్ని ఎన్ఐఎమ్స్ భారీగా తగ్గాయి పైగా మధ్యలో ఒక రూమర్ వచ్చింది ఫెడరల్ బ్యాంక్ చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ వెళ్ళిపోతున్నారన్న ఒక రూమర్ వచ్చింది మధ్యలో సో అఫ్కోర్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ దీన్ని ఖండించింది ఇలా మనకు ఆ న్యూస్లో కావచ్చు ఎర్నింగ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫెడరల్ బ్యాంక్ కౌంటర్లో ఒక అమ్మకాల ఒత్తిడికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎఫ్ఎన్ఓలో కనుక మనం చూస్తే నేను ఒక్క రోజులో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ నైన్ క్రోర్ షేర్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఒక చిన్న కౌంటర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది ఒక మినిస్క్యూల్ బ్యాంక్ సో అటువంటి కౌంటర్లో అంత హ్యూజ్ షార్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి బహుశా షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుందో చూద్దాం ఓవరాల్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తే పదహారు కోట్ల ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది ఫెడరల్ బ్యాంకులో సో ఇటువంటి అండ్ నిఫ్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ నిన్న టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ సో వీటి వల్లనే మిడ్ క్యాప్స్లో మనం ఆ విధమైన కొంత నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది నిన్ను చూసాం మరి ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే చూద్దాం ఎందుకంటే బ్రెత్ నిన్న నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయింది టాప్ లోజర్స్ లిస్ట్లో చూస్తే మనకు ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ డెల్టా కార్ప్ పతాంజలి ఫుడ్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర సట్లస్ జెల్ మణపురం ఫైనాన్స్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ స్పార్క్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ టీవీ ఎయిటీన్ పవర్ గ్రిడ్ ఆర్హెచ్ఐ మ్యాగ్నిసిటా ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్నింటిలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున సెల్లింగ్ రావడం చూసాం కళ్యాణ్ జూవెలర్స్ ఇవన్నీ
పోటీ పడుతున్నాయి బయట ఈ బస్ బిడ్స్లో కూడా ఈ రెండు సంవత్సరాలు ప్రధానంగా పోటీ పడుతున్నాయి టాటా మోటార్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ బసెస్ నాట్ ఇన్ అదర్ వెహికల్ కేటగిరీస్ సో ఇది మనకు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ సో స్మాల్ మిడ్ క్యాప్స్లో కొంత రివర్సల్ అనేది నిన్న మనం చూసాం అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పైగా బయింగ్ అనేది నేను చేశాను సో మొన్న మనం చూసింది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ మాత్రమే అనేది మనకు అర్థమైంది ఎఫ్ఐ బయింగ్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ సో ఇది మరొక ప్రధానంగా గమనించాల్సిన అంశం అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఇక రిజల్ట్స్ రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి రిజల్ట్స్ సీజన్ అనేది ఇక ఉధృతం కాబోతోంది ఏ ఏ కంపెనీలు ఎటువంటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయి అనేది చూడాలి అండ్ ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా మనం ఐటీ విల్ అవుట్ పర్ఫామ్ బ్యాంకింగ్ అన్నది మనకు ప్రస్తుతం ఎర్లీ ట్రెండ్స్గా ఇది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు బట్ ఓవరాల్గా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ స్పేస్ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది సో ఒక స్వర్ణయోగం మనం చూస్తున్నాం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మైక్రో క్యాప్స్లో కూడా సో ఎక్కడికక్కడ మంచి ఆపర్చునిటీస్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ సెక్టర్స్ నుంచి ఎక్కువగా మనకు అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఏమిటి అన్ఐడెంటిఫైడ్ సెక్టర్స్ అనేది మనం ఒకసారి గమనించి ఎందుకంటే అందరూ పాపులర్ సెక్టర్స్ బ్యాంక్స్ ఐటీ ఫార్మా ఇవే చూస్తారు కానీ కొన్ని సెక్టర్స్ మొన్న మనం ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోగ్రాంలో డేటా సెంటర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో అలా మనం కొన్ని స్పే కొన్ని స్పేసెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ముందుకు సాగితే డెఫినెట్లీ సువర్ణ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోగలుగుతాం అండ్ మరిన్ని అంశాలు ఆఫ్టర్నూన్లో మాట్లాడుకున్నాం సో కుటుంబరావు గారు ఏమిటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాల్టి ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ని ఎలా విశ్లేషిస్తారు అంటే హయ్యర్ లెవెల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మార్కెట్కి బౌట్స్ ఆఫ్ వర్తిగో ఏదైతే ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్ అని అంటాము అది క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది నిన్న ఇంట్రాడే కూడా ఉందనమాట న్యూ హైట్ టచ్ అయినా కూడా అక్కడ సస్టైన్ కాకుండా ఓవరాల్ గా అనమాట మార్నింగ్ అంతా స్ట్రెంగ్త్ చూపించిన మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా అన్ని నెగిటివ్ లో క్లోజ్ అవటం మార్కెట్ బెట్ కూడా నెగిటివ్ క్లోజ్ అవటం చూస్తా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఫాలో అప్ బయింగ్ ఓల్డర్ స్టాక్స్ లో రావట్లేదు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వచ్చి వాటిల్లో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ పాతయ్య అనమాట ఇమీడియట్ గా డిస్కార్జ్ చేస్తున్నారు అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుందా లేకపోతే జనరల్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ ఆ ఏంటి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే నిన్న మార్నింగ్ మనం చెప్పడం జరిగింది ఐటీ ఇండెక్స్ వర్సెస్ నిఫ్టీ చూస్తా ఉంటే కనుక టెన్ ఇయర్ లో లో ఉంది రేషియో అందుకని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ ఏ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ క్వార్టర్ ఫర్ ఐటీ స్టాక్స్ అని చెప్పేసి అండి లిటరలీ అది ప్రూవ్ అవుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐటీ స్టాక్స్ అనమాట పర్ఫామ్ చేసే దిశగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి నేను అనుకోవటం ఐటీ ఐటీ స్టాక్స్ అనమాట హైయర్ బాటమ్స్ హైయర్ టాప్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఓవర్ పీరియడ్ మీ గా ఉంటాం అనమాట ఐటీ కెన్ పెర్ఫామ్ మచ్ బెటర్ దాన్ మెనీ అదర్ సెక్టర్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే షార్ప్ రైజెస్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా కాస్త కాంట్రేరియన్ గా కొన్నాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటానికి కూడా చూస్తారు అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి బట్ అదర్వైజ్ ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక డాలర్ ఇండెక్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ లోకి వచ్చి మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ లోకి వచ్చేపాటికి ఇండైరెక్ట్ గా కమాడిటీస్ పైన ఇంపాక్ట్ వస్తాను మెటల్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాయి క్రూడ్ ఆయిల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను కాబట్టి మేబీ మెటల్స్ క్రూడ్ ఇవన్నీ కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఇన్ నియర్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ అని చెప్పేసి కూడా క్లియర్లీ ఇండికేషన్ వస్తుంది ఆ సెక్టర్స్ అని కూడా కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేయమంటాను ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం నిన్న ఫ్రెష్ బైన్ అలా చేశారు వన్ డే సెల్లింగ్ తర్వాత అనమాట బట్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాస్త అగ్రెసివ్ గానే అమ్ముతున్నారు అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి వన్ డే ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన అలా డెల్టా కార్క్ తిరిగి ఎఫ్ అండ్ ఓ బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిందంటే కనుక క్లియర్లీ చూడండి ఎంత స్పెక్యులేటివ్ బైంగ్ నడుస్తోంది ఏంటనేది అనమాట జనాలు భయపడలేదు బట్ ఈవెన్ జిఎస్టి ట్యాక్స్ అనమాట పెరిగిన తర్వాత కూడా మేబీ ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఎఫ్ఐర్ కావచ్చు డెల్టా కార్క్ లో ఓవర్ నెక్స్ట్ మేబీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇష్యూ మర్చిపోతారు అని చెప్పేసి కూడా అయితే ఫ్రెష్ న్యూ లిస్టింగ్ కూడా ఉంది సింకో గోల్డ్ అనమాట హ్యూజ్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది ఈస్టర్న్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది లార్జర్ జ్యువెలరీ ప్లేయర్స్ అనమాట అయితే దీని లిస్టింగ్ కి ముందే సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చిన తీరు తోటి మనం అన్ని చూసాం కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఇట్లా పిఎస్జి ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఏ విధంగా పెరిగినాయి అనేది అనమాట మేబీ
అండ్ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీలు లైక్ కేశవరాం గానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట నిన్న ప్రాఫిట్ లో అనమాట సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ రావటం చూసాం అండ్ ప్రీమియర్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ థర్డ్ సక్సెస్ మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రీజ్ కూడా ఉంటుంది కూడా చూసాం అనమాట అయితే కొన్ని వీకర్ స్టాక్స్ ఇది వరకు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఇచ్చి ఫెయిల్ అయిన స్టాక్ లైక్ ఆరో గ్రనైట్ అవనేయండి ఇలాంటివి అన్ని కూడా నిన్న మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ జంప్ రావటం అనేది చూస్తూ ఉంటే వీకర్ స్టాక్స్ యాక్టివిటీ కొంచెం కన్సర్న్ అది ఖచ్చితంగా చూడమంటాను స్టిక్ టు బెటర్ స్టాక్స్ అన్లెస్ మేబీ ఒక టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇట్లో వస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమెంట్రీలో ఏమన్నా విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ప్రాపర్ గా చూపిస్తున్నారు అంటేనే ఉండాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ అలాంటి స్టాక్స్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే మళ్ళా ట్వంటీ సిక్స్త్ నాడు యుఎస్ ఫెడ్ అనమాట డేటా వస్తుంది మళ్ళా తర్వాత ఆగస్ట్ లో హైక్ ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా ఉంటుంది మన దగ్గర కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది కాబట్టి బ్యాంక్లో డేటా అనమాట ఏ విధంగా ప్లే అవుట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ అనేది కూడా చూడాలి బట్ మార్కెట్ లో ఇండివిజువల్ స్టాక్ మూవ్స్ అన్ని కూడా రిజల్ట్స్ అని బట్టే ఉంటాయి ఏమైనా వేరియస్ రూమర్స్ అవనండి దేంతో అయినా ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో యాక్టివిటీ కూడా మనం చూసాం ఫస్ట్ బ్యాంక్ టు రిపోర్ట్ రిజల్ట్స్ అయితే డీటెయిల్ గా నిన్న ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫరెన్స్ నైట్ ఏదైతే కనుక వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారో ఫైవ్ థర్టీ అది చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ పాజిటివ్ వాళ్ళకు క్యూఐపి కూడా చేయడానికి రెడీగా అవుతున్నారు ప్లస్ ఒక సబ్సిడరీ కూడా అనమాట ఐపీఎల్ తీసుకెళ్లే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మేబీ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ స్టాక్ కెన్ బికమ్ అట్రాక్టివ్ అండ్ వన్ డే వీక్నెస్ అది అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నా అదర్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో ఇవాళ బంధన్ ఒకటి రీసెంట్లీ బాగా రికవర్ అయిన స్టాక్ అది చూడాలి బంధన్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇవాళ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ విధంగా ఓవరాల్ గా ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎట్లా ప్యాన్ అవుట్ అవుతున్నాయి ఇండివిజువల్ బ్యాంక్స్ కి అనేది కూడా మనం చూడాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ అనే బ్యాంక్స్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో బ్యాక్ ఫుట్ పైన ఉన్నా కూడా నేను అనుకుంటాం వన్స్ రిజల్ట్ సీజన్ ఫుల్ ఫ్లో వచ్చిన తర్వాత దేర్ కెన్ బి సర్ప్రైజెస్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ కూడా అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో మొమెంటమ్ ఈస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఐటీ కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఇటు ఈవెన్ ఫార్మా లో కూడా కనిపిస్తుంది బట్ బిఫోర్ రిజల్ట్స్ ఇట్ లోవర్ లెవెల్స్ ఫార్మా స్టాక్స్ లో కూడా కాస్త కౌంటేరింగ్ బైయింగ్ స్లో గా మొదలు పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి కూడా అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బాగా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు నేను ఇంట్రాడే కరెక్షన్ ఇంట్రాడే లోనే అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను నేను మేబీ ఒక కన్సల్టేషన్ బ్రాడ్ కన్సల్టేషన్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ కాస్త లాక్ అవుతుంది ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే సో ఐటీలో మనకు మూడు పెద్ద కంపెనీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది అండ్ ఇంకా మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీల రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉంది అవి చూసిన తర్వాత మనకు ఒక పిక్చర్లో క్లారిటీ వస్తుంది అలాగే బ్యాంక్స్లో కూడా జస్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అయిపోయింది ఇవాళ బంధన్ బ్యాంక్ చిన్న బ్యాంకులు ఇవి బట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ కెనరా బ్యాంక్ ఇటువంటి బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాకే బ్యాంక్స్ పరిస్థితి మనం క్యూ ఫోర్లో చూసిన ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సైకిల్ చేంజ్ ఇప్పుడు జరగబోతోంది మొన్నటి వరకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతూ వచ్చాయి ఇప్పుడు పాజ్ చేశారు ఇక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గే వైపు మనకు అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో క్యూ ఫోరే బెస్ట్ క్వార్టర్ అయ్యాక బ్యాంక్స్ కి సంబంధించి పీకౌట్ అయిందా లేకపోతే ఇంకా స్టీమ్ మిగిలే ఉందా పొటెన్షియల్ మిగిలే ఉందా అన్నది మనకు ఈ పెద్ద బ్యాంకుల రిజల్ట్స్ వచ్చాకే స్పష్టం అవుతుంది చిన్న దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో మనతో అనలిస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇప్పటి మార్కెట్ ఈ సీజన్ ని ఎర్నింగ్ సీజన్ ని ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ని ఇప్పుడు కూడా శుభారం బాగుంటాం కదండి అట్లా ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ సీజన్ లో మనకి ఇప్పుడు దాకా చూస్తే నాకు ఈ క్షణం వరకు వచ్చిన కంపెనీలు చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ రిక్లైజ్ చేశాయి ఆ రిక్లైజ్ చేసినట్లు కూడా ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి లేదని చూస్తే మోస్ట్లీ ఫేవరబుల్ ఇన్ఫాక్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇరవై కంపెనీల దాకా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే కొన్ని మాత్రం కొద్దిగా నెగిటివ్ గా కనపడుతున్నాయి దట్ ఈస్ ఎ వెరీ హెల్దీ వెరీ వెరీ హెల్దీ స్టాక్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మనకు మార్కెట్ లో అంత ముందు కామెంటరీ చూస్తుంటే ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉంటుంది నిఫ్టీ కంపెనీస్ లో చెప
depends on how we look at it from our prism. In the Federal Bank sequential quarter puzzle, we have corresponding quarters which is according to me, that is a very good bank even to buy at the current price of 126, 127. It's a very company. Incidentally, it has come as a top favorite based on the results announced from the 25 companies. So, Kabati, Federal Bank is not a bad company at all. Results are unfavorable and unfavorable. In Kodi, when the government has been given the loan, the bank has been given the loan, the bank has been given the loan. Now, in the last two years, the trend is that 47% of the compound annual growth rate is retail loans. That is 50,000, 2 lakhs, 3 lakhs. Pet the bank leave, you could have learned what a loan you would have to ask for the Chenna Bank and the Federal Bank and everybody, Catholic Syrian Bank and everybody, City Union Bank and everybody, Bandhan Bank and everybody, it won't be bank who learn more loan book of Peru Tondi. At the same time, Megata Walaga default rate to the Mundotan Ledu and then Malga 7% or 10% of default day of Castle in the Lowndon Ledu and the Q1 2% loan control out on the and the other end of the day. ये वाल रोज़ में ये एक्सपेंशन जरूरत नहीं थे रिटेल इन्वेस्टर्स लो ये बारो चेस है वाला लो ये कारण में में तो वाला फाइनेंशियल फ्यूचर में तो नमक होंगे नहीं सो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंस पे रहता ही कार्बेटी कंज्यूमर गुड्स के कच्चे तंग का डिमांड पे रहता ही बाउंड बहुत होना ही ये बोलते प्राइम ये वक्को क्वार्टर बाले देमो नेक्स्ट क्वार्टर बाउंड ने में आशा पड़ता माँ लेकर ये रजल्स बाले वो कावर टी कंपनी ना को तो बाबू ने वेरे कंपनी का लाओ ने मिस टों ना अंचना प्रकारों मेरे वेल्ला ली कंपनी बाले आ कपोते कंपनी में तो प्रेमो दोमो दायाचो को कुण्डा आ कंपनी लो शेष में वामुकुनी बागा लाभ लिच्छन कंपनी लिंग करेड पुर्ती का प्रकरण कंपनी लोटे कोन कोटे मंच दे सो ये इंडिविजुअल लेवल प्रति इन्वेस्टर स्टॉक लेवल स्टॉक रोटेशन ने दी कंपलसरी का चेवल से क्वार्टर विकास फ्यूचर प्रेरित होने रहे जो चाहो कासो नेक्स्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स ल ओके, सो कंपनी में तो प्रेम बैठ को होता है ना प्रसाद आ रहे होते हैं कहानी प्रेम वाले लोगों चाला साल कल सोच चुन्दे, नाके इत कल सोच चुन्दे, वो घर टोंडे कंपनी ने ये इंता पिच रिजल्ट सीखना गुड़ा आला आंटी पेट कुंटे आगे आता रहा था रेटिंग थले आए, सो समटाइम्स प्रेम वाले लोगों प्रकारों वालों डबल एस कुंटों उठार अन्य रकाल थेरी लोनों डबल एस है इस बड़ा मनोगुत्तों ने चुका ली मैं तो इन मैडनेस और संत तो जब तो उन्हें स्टॉक मार्केट लो जब रहे ना ये प्रिंसिपल है ना फॉलो रिलीज़ का फॉलो है तो मैं तो इन मैडनेस उन्हें मनी विल बी देर्स यस सो हिस्टेरिसी बैंक � Kami kontemandi, kontemandi kah guess work cegeli nak sama jauh tuh deh. Adi nivella panjai itu, but sometimes panjai itu tuh deh. Alaga awal je sna, awis karena atau rawat rosul lo, Brahmana nak multi bagan create je sni HDFC Bank rupun lo. Apa dia orang kita HDFC Bank ini size kos tuh deh, inta Brahmana nak untuh deh, ana anchana ever kile. Tanya ni baru, ini ni anchana evaluasi, sukarwar and trading sama ni cie. निर्णय टी पैटर्न मान जैसा उसने कहा था लास्ट थर्सडे एक्सपायरी रोज एक पैटर्न क्रिएट इन दो सिमिलर पैटर्न मान जैसे सो निर्माण वो देखोगे ना कुनो में भी सेल रैली चेस ऑफ 50 सेंटी पॉइंट्स स्टॉक लॉस बैठ से प्रॉब्ली दैट वुड गिव ए ट्रेड अनि सो अभी देंगे इंटरडे लो 30 40 अंटे बोर्ड 40 43 पॉइंट्स अप मो आइन तरवा था इट कोडन क्लोज अबो प्रीवियस टॉप सो नाउ आई थिंक निफ्टी हैज टू क्लोज अबो 19 567 और 19 600 अपने नेक्स्ट लेग ऑफ 400 पॉइंट्स रैली उच्च चांस उठते हैं अदरवाइज कंसोलिडेशन उन्होंने चांस दिए सो मन कंफर्ट जोन एकड़ दा कुंटुंडी अंटे and second point, we all know 19-128 short term support, which is 20 day moving average. So, 19 to 100, 19 120 in a demand zone. If there is a demand zone, there is a cost, uh, cause of worry. Otherwise, pretty much 19 inch, 197 margin on a range today chances. Next couple of days, we can put some. But Bank Nifty and the Binanga Kodiga, we all know actually 45,000 call options, there was a big, big position. 
అండ్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లోనే ఆ పొజిషన్ అంతా క్లోజ్ అవటం చేసాం సో యూ లుక్ ఎట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర ఓపెన్ అయిన బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ వెళ్ళి విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర క్లోజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పర్సన్ చేసాం మనం సో నా ఉద్దేశంలో ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్ ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కింద క్లోజ్ అవుతుందంటే మనకి చాయిస్ ఉండదు వీ హూ సెల్ వాల్యూస్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది బికాస్ టెక్నికలీ ఎనీ స్టాక్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బిలో ద సపోర్ట్ జోన్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక అది వీక్ అవుట్ వీక్ అవుట్ అని లెక్క అనమాట సో అప్పర్ సైడ్ ఒకవేళ వెళ్ళినా కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ టూ అనేది ఒక ఈ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆల్ టైమ్ హై అయితే ఉంటుంది బట్ వీ షుడ్ వాచ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది దాని కింద ఒకవేళ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఇట్ కెన్ డీప్ ఆల్ ఆల్ ద వే టు ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీని కొంచెం అవాయిడ్ చేసే టైమ్ ఇది సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ అవాయిడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ కొన్ని బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ వీక్ అగైన్ సో బంధన్ ఫెడరల్ ఇవన్నీ నిన్న ఇట్ అవే దే క్రాక్డ్ సో ఈ మూమెంట్ ఏదైతే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ చూసినా అది మొత్తం వన్ డేలోనే ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతుంది సో అక్కడ వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అండ్ నిన్న వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈవెన్ పిఎస్ బ్యాంక్స్ లో కూడా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసి సో స్టాక్స్ లైక్ కెనరా గానీ పిఎన్బి ఇవన్నీ కూడా కొద్ది సెల్లింగ్ కి గ్రో అవటం చూసిన సో వీ హూ వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసినా కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ యాజ్ అ హోల్ ప్రాబ్లీ డిసప్పాయింట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి as of now we should avoid unless it crosses above 45200 apude long positions iskone prayatnam cheyali and in a sector lo chuste ganka meer indha cheppero except for it most of the sectors are down so pharma down undi reality down undi public sector enterprise all the all these days of manchi up move chustunna stocks lo like bhl coal india ivanni kuda koi sell off ki grow avtan chesam in fact capital goods evaithe strong rally vachha nenu oka retracements raavatam chesam and fertilizer stocks uh, like kormandal chambal ivanni kuda kodi weak out ayindi so so in fact big daddy reliance kuda kodi weak ayindi and cash stocks lo there was lot of selling in them so top niche man observe cheste ganka i think 5 to 7% most of the stocks were there of course konni stocks lo rally edutundo that's continuing i think ekadaithe uh, lot of retail investors there are stocks there uh, taking into roof and jump coach from అండ్ వన్ సజెషన్ ఏంటంటే రామ్ కి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరిగింది వెన్ ఇట్ వెంట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ సెవెంటీ దాకా వచ్చినప్పుడు ఇట్ కేమ్ డౌన్ టిల్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నౌ ఇట్స్ స్టేడింగ్ అరౌండ్ ఫోర్ టెన్ సో అప్పర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఎవరైనా డౌన్ లో కొంటే కనుక ప్రాబ్లీ దేశ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని ఒక సజెషన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో దెర్ ఇస్ ఐ థింక్ మో ఇంకా టైం ఉందనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ద వే దే మూడ్ ఆఫ్ రిట్రేస్మెంట్ అనేది ఇంకా రాలేదు మనకి సో వన్ స్టాక్ విచ్ వీ క్యాన్ పుట్ ఆన్ రాడర్ ఫర్ రిజల్ట్స్ ఇస్ లాట్ అండ్ వ్యూ so stock already 390 నుంచి క్లోజ్ టు అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దాకా పర్సన్ చూసాం సో అబౌట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కిందకి వచ్చింది దీనికి అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ టూ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ దగ్గర ఒక మంచి డిమాండ్ జోన్ లో ఉంది స్టాక్ సో ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో రిజల్ట్స్ ఉంది ఈ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టి వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఫాల్స్ సో త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ వస్తే కనుక ఐ థింక్ లాటెంట్ వ్యూ ఇస్ ఎ బాయ్ ఫర్ ఎ త్రీ మంత్ టైమ్ ఫ్రేమ్ లేటెంట్ వ్యూ తీసుకోవచ్చు అలాగే మన పెద్ద ఆయన మొన్న మధ్య డేటా ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చారు రికమెండేషన్ ఆయన చెప్పినప్పుడు పదిహేను వందలు పదహారు వందలు ఉంది నిన్న ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళి అఫ్కోర్స్ క్లోజింగ్ సమయానికి ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్కి వచ్చింది పేషెన్స్ కావాలంటే అంతే స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేయటం లేదు అని మనం వర్రీ అవుతూ ఉన్న సమయంలో సడన్గా ఎప్పుడో అవి ఒకసారి అగ్రెసివ్గా ముందుకు వెళ్తాయి కొంచెం కొన్న వెంటనే పెరగాలని మాత్రం ఎప్పుడు ఆశించవద్దు మనం కొన్న వెంటనే పెరగవు టైం ఇవ్వాలి ఆ స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి మూడు నెలలు పట్టచ్చు ఆరు నెలలు కూడా పట్టచ్చు ఒక్కొక్కసారి లేదా సంవత్సరం కూడా పట్టచ్చు ఆ పేషెన్స్ ఉంటేనే డబ్బు వస్తుంది అనడానికి ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం తీసుకోవచ్చు సో ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ కనిపిస్తుంది సో ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ ఇలాగే ఉంటాయి సడన్గా మనకు నైన్ ఎయిట్ తర్వాత నైన్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్కే పరిస్థితి ఏమిటనేది అర్థమవుతుంది చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత కాల్స్ మెయిల్స్ చూద్దాం సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మనకు నిఫ్టీ నైన్టీన్
మన బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ వీడియోస్ చూస్తా నేను చూసానండి వెరీ గుడ్ అంటే అంత నైట్ టైమ్ లో అంత రష్ గా ఉన్న రష్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా మన బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ వీడియో చూస్తా ఉన్నాడు నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు మీ బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ రోజు చూస్తారు అంటే నేను బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ రోజు చూస్తానండి మనుషుల్లో మహానుభావులు ఉంటారు కదా సంతోషం ఆపండి ఆపండి ఇప్పుడు మీరు ఆనంద్ కుమార్ మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మా మేమంతా చాలా మొలక చెట్లు ఎక్కేస్తుంటాం మమ్మల్ని అంతగా పోగుతున్నారు మీరు అంత ఎక్కువ పంచుకోకపోతే మీతో పంచుకోకపోతే థ్యాంక్ యూ ఆనంద్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ పోగినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎవరు పొగడతైనా సరే ఎవరికైనా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఆనంద్ కుమార్ కూడా మాకు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నారు సరే ఏమిటి చెప్పండి ఆనంద్ కుమార్ మనకి ఏమిటి ఇప్పుడు సందేహం ఏంటి సార్ నేను ఒలక్ట్రిక్ గ్రీన్ టెక్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నాను టీడీ పవర్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నాను బిఎల్ఎస్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నాను వెరీ గుడ్ టాటా మోటార్స్ డీవీఆర్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నాను అది కేవలం మీ దయ అండి మీ పుణ్యము ఇంకొకటి సార్ ఒక్క దాంట్లో మనకి ఇది ప్రాబ్లం ఉంది సార్ పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను సార్ అది తీసేసి ఈ పరుగులు పెట్టే స్టాక్ ను పట్టుకోమంటారా పట్టుకోండి ఏ మాత్రం జంకొద్దు సంకోచించొద్దు ఇప్పుడు మనకి విసిగెత్తించే సినిమాను హాల్లోంచి ఎలా బయటకు వచ్చేస్తాం అలా బయటకు వచ్చేయండి పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్ నా నా సలహా అయితే మరి కుటుంబరావు ఏమంటారు అడుగుదాం కుటుంబరావు గారు నేనైతే వర్స్ట్ అయిపోయిందని అంటానండి ఇంతకాలం వెయిట్ చేశారు కాబట్టి వెయిట్ చేయమంటా ఎందుకంటే డిమర్జర్ కూడా ఉంది అది ఈసారి రిజల్ట్ తో పాటు డిమర్జర్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని అంటున్నారు కాబట్టి ఈ కెన్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎందుకంటే స్టాక్ ఫార్టీ రూపీస్ దగ్గర బాగా స్టేబుల్ అయిపోయింది లిటరలీ దాదాపు వన్ మంత్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి ఫార్టీ రూపీస్ కి అటు ఇటు గా తిరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మేబీ రిజల్ట్ సర్ప్రైజ్ ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ రిజల్ట్ నెగిటివ్ గా ఉన్నా కూడా నేను అనుకుంటాం పెద్దగా పడదు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఆరు కంటే కూడా పడదు అప్పుడన్నా ఎగ్జిట్ అయిపోయి వేరే దానికి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు బట్ వెయిట్ టిల్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి రిజల్ట్స్ వరకు వెయిట్ చేయండి ఆనంద్ కుమార్ రావు వ్యాసంలో సిద్ధహస్తులు మొత్తం అంతా చాలా తోటి అడితి పీడి తిప్పి మళ్ళీ పైన దగ్గరికి వస్తాడు ఆయన ఎనీవే చాలా ఎక్కువ పగిడేశారు థ్యాంక్ యూ ఆనంద్ కుమార్ అండ్ ఈ పైనీర్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓవరాల్గా సెక్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేవర్గా ఉంది ఈ కంపెనీ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ఫేవర్గానే ఉంది అలా చూడాలి పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్ని మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ నా పేరు శశిధర్ అండి సార్ త్రీ స్టాప్ సార్ స్టెడ్లైట్ టెక్ ఒకటి లెమన్ త్రీ ఇప్పుడున్న ప్రైస్లో తీసుకోవచ్చా ఇంకోటి ఎన్క్వైరీ అలర్ట్ అయిందండి సన్కో గోల్డ్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ తో సరిపెట్టుకోవచ్చు లెమన్ ట్రీ అడిగారు ఇంకొకటి ఏదన్నారు స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీ ఓకే రైట్ ప్రసాద్ గారు స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ అనే స్టాక్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ముందు లెమన్ ట్రీ చూసాను లెమన్ ట్రీ ఇస్ వెరీ గుడ్ దట్ ఇస్ నథింగ్ టు బి వరీ దట్స్ వన్ కంపెనీ విచ్ హెస్ లాస్ట్ ఆల్ రోజు లాస్ట్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రాఫిట్ మార్జిన్ లోకి జంప్ చేసిన కంపెనీ సో దట్ షుడ్ బి అక్యూమ్యులేటెడ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఒక స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీ ఇస్తున్నారు సంబడి ఎల్స్ కెన్ టేక్ ఇట్ అండి యా స్టెర్లైట్ టెక్నికల్లీ చాలా వీక్ గా ఉన్న స్టాక్ అండి లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లోనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ జులై లో ఏదైతే లో ఫామ్ అయిందో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సో ట్రేడింగ్ పెట్ కింద తీసుకుంటే కనుక దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఒక ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ పడితే కనుక కరెంట్లీ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది బట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర వన్ షుడ్ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్ సో వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ టెక్నికలీ ప్రాబ్లీ టిప్స్ లో కొన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు విత్ స్టాప్ లాస్ అదర్వైజ్ అవాయిడెడ్ అవాయిడ్ కుటుంబరావు సన్కో గోల్డ్ పరిస్థితి ఏంటి దీన్ని లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం వాడుకోవచ్చా లేకపోతే హోల్డ్ చేయొచ్చా లిస్టింగ్ గేమ్స్ కే వాడుకోవాలండి ఎందుకంటే నేను అనుకుంటాం హై కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ అయినా కూడా వీళ్ళది పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ కాదు అండ్ ఓన్లీ ఈస్టర్న్ ఇండియా బట్ ఆ రీజనల్ స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఉంది కానీ బట్ ఇప్పుడు ఉన్న యూఫోరియాకి మాత్రం లిస్టింగ్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ ఐఎమ్ ఏజ్ థర్టీ టూ గణ
చాలా ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ సబ్జెక్ట్ ఇది చాలా ఫ్రెండ్లీ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు బాడీ భయపడుతున్నారు మీరు ఆ థాంక్ యూ ఐ థింక్ ఆ డౌట్ డౌట్ రాజేంద్ర గారు అంటే ఇంకా సూపర్ సార్ ఇంకా ఆయన నాకు ఫ్యాన్ రాజేంద్ర గారు ఫ్యాన్ నేను ఆయన చేసిని వెరీ గుడ్ రాజేంద్ర గారు ఫ్యాన్ హా రాజేంద్ర గారు ప్రసాద్ సార్ కుటుంబరాజ్ అయితే అలా ఇంకా చాలా హైస్ట్ సార్ ఇంకా బిగ్నర్ గా ఎవరీ డే యూట్యూబ్ రైట్ 12 వరకు రోజు వాచ్ చేస్తానండి థాంక్ యూ థాంక్ యూ కూడా ఓన్లీ ఫర్ నాలెడ్జింగ్ థాంక్ యూ గణేష్ నాలెడ్జ్ కోసం చేశాను సార్ ఈ వర్క్ అంతా అంటే నేను లక్ష రూపాయలు మొత్తం మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్ రాజేంద్రేమో చూడాలి రాజేంద్ర గారు I think we should start accumulating and in the stock last quarter results were not good and akkadi nchi mancha correction kuda in the stock. Uh, I think three months low 34,952 that's where the good support would be. So, okta price low gonukonda we should start accumulating 36,273 undi and of 2,000 points kinda kocche varuko six months to one year time frame unte page industries issued a kinda. Okay, me hero Rajan Rigar me ko reply charu santhosha me gada. ఇక మార్కెట్ ప్రారంభం కాబోతుంది జేబిఎం మాటో ఈజ్ మై స్టాక్ టు వాచ్ టుడే ఎందుకంటే ఐదు వేల బస్సుల ఆర్డర్ వచ్చింది పదివేల కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా ఆర్డర్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది చూద్దాం మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవాళైనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ని క్రాస్ చేసి క్లోజ్ కాగలుగుతుందా ఇది మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలాగే సెన్సెక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందల ఎనభై పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది గుడ్ పదిహేను వందల ఎనభై ఐదు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే రెండు వందల యాభై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ లాభంతో ప్రారంభమై నిఫ్టీని సెన్సెక్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది టాటా స్టీల్ టీసీఎస్ మారుతి సుజుకి హిందాల్కో ఇవన్నీ కూడా లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఆటో స్టాక్స్లో కూడా బయింగ్ జరుగుతుంది హీరో మోటో కార్ప్ బజాజ్ ఆటో టాటా మోటార్స్ ఈ కౌంటర్స్ అన్నిట్లో కూడా బయింగ్ చూస్తున్నాం సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అవుతుందా రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీ థింక్ అగైన్ ఇవాళ ఐటీ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ అండి సో ఇన్ఫోసిస్ మనం గత రిజల్ట్స్ వచ్చిందో చెప్పాం ఐ థింక్ కుంబ్రా గారు కూడా అన్నారు గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్ అవుతుందని ఆ గ్యాప్ ఈ రోజు ఫిల్ అయిపోయిందండి సో నా ఉద్దేశంలో ఐటీ మే స్టాప్ హియర్ గోయింగ్ అప్ ఎందుకంటే వన్ ఫోర్ వన్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది And Infosys stock already 1185 1385, 1395, 295, 210 మనం చెప్పేది ఏంటంటే బట్ క్లోజింగ్ వచ్చేసరికి ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయి గ్యాప్ ఫిల్ చేయడం విషయం సో వి నీడ్ టు క్రాస్ అవర్ ఫింగర్స్ అండ్ వెయిట్ Uh, in case 15-6 final close, I think one should try to take long questions with about 100 points stop loss. Okay, unfortunately, JBM Auto is the star performer today. 1500 rupees cross IP in the stock, very uh, strong, 14% per year. So, this, this stock has created wealth for the shareholders uh, in the recent times. In the past, the brothers and sisters, the company is very strong. Uh, off late. Alage, uh, itara stocks lo manaku కనిపిస్తున్నాయి గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఏథర్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ స్టాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది పతంజలి ఫుడ్స్ ఇష్యూ అయిపోయింది ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అయిపోయింది ఇవాళ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ క్లర్క్స్ మహీంద్రా హాలిడే డేటా ప్యాటర్న్ ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ గు గుజరాత్ పిపావా పోర్ట్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫినెలెక్స్ కేబుల్స్ జొమాటో జొమాటో ఎనభై రూపాయల పైన స్థిరపడ స్థిరపడబోతోంది అలాగే ఆర్వీఎన్ఎల్ కూడా పెరిగింది ఫ్రెష్ ఆర్డర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ వచ్చిందన్న వార్తలతో లూజర్స్ లిస్ట్లో ఏమున్నాయి 
ओके आरईसी टू अंड हाफ पर्सेंट डाउन ब्लू डाट एंजल वन चालेट होंटल हिंदुस्था जिंक फोर्टिस हेल्थ के त्रिवेणी टर्बाइन एनएलसी इंडिया बाश् इट कौंटर्स को सैलिंग क्रईडे मार्न ओके कोई इमेल सदेहाल सूर्यप्रसाद अड़ना आये पिरमल फार्मा वलक्ट्रा ग्रीन टेक् जेबीएम आटो इवन को डिफे स्टाक सजेस्टर सर इवीं बेगाई स्टाक्स एक्सप्ट पिरमल फार्मा वलक्ट्रा जेबीएम अच्छे और सूपर र्यी उ प्रईस दुनवचा एवर आसर मे बी टेक्निक राजेन्द्र गार ఇంక రన్ అవే స్టాక్స్ అండి మీరు అన్నట్టు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ జేబీ పిరమల్ ఐ థింక్ ఈ రెండు కూడా జేబీఎం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే గనక ఆల్మోస్ట్ ఇది డబుల్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది లాస్ట్ 1 మంత్ లో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో ఇలాంటి మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు దేర్ వుడ్ బి స్టీప్ కరెక్షన్స్ కూడా సో లాస్ట్ మంత్ లో వాస్ 798 ఇప్పుడు 1500 ఉంది సో ఐ థింక్ యు షుడ్ నాట్ బై ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట్ లీస్ట్ ఈ స్టేజ్ లో సో జేబీఎం ఎక్కడ కొనాలంటే గనక గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఇస్ 1252 ని ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ 14% పక్కన పెడితే నిన్న ఇట్ క్లోజింగ్ వాస్ 1316 So now there's no 1250 and 1100 margin only JBM enter all in. Similarly, Volatra gorada we should remember 300 rupees, uh, 380 rupees under the four to five months back. So five months low 317 inch almost 1465. Probably I think ikkan inch 20 percent yearly beri na gorada uh, sharp correction sochna gorada 20 to 30 percent gorada bade chance to be. So even Volatra gorada 1110 akade great support to the government. You should wait patiently. You run the stocks low. I think Pirmal Pharma should start accumulating. When uh, uh, Fitzy regime in Rosu, we have seen that almost uh, 90 rupees inch, 98 that will be again 91, 92. They get route on the show, and 86 they get a month support point on this. So Pirmal, so it's straight away should buy Pharma. Pirmal Pharma. Yeah, yeah. Okay. 30 percent ticket going up to 86. He should buy okay. balance. Okay, okay. Right. Kudum na oru PVR gurin chadu thana oru Sri Chaudhary. Yerava idh share lo nai 25 percent last lo hold yes naar. Inch inch. रिज एग्जिट अवानी रीसे आपर्चुनिटी मोने जीएसटी पॉपकॉर्न इश्यू पैन एटबल पैन ओन फाइव पर्सेंट तग्चाई टेमपररी न्यूस ब्रॉडर ऐसी कास्ट मारजिंग तग्ना ओवराल पीवीआर लाइन स्टाक्स की रे मूड अट्लीस्ट ब्लास्टर मूवी तगल आल ओवर इंडिया फस्ट हाफ मन चूसा ये अट्ला काबटी डिपेंड्स अपन हाउ दी मीडिया इंडस्ट्री आलो प्लांस नीचे स्टाक वीकर् वीकर्ट रिजिटी वेरे बेटर पर्फॉमिंग स्टाक की शिफ्ट बेटर ओके विजय हईदराबाद चलो पॉली क्या सोलार इंडस्ट्री फिफ्टीन पर्सेंट रिटर्न नैक्स्ट सिक्स मंथ का अंदम एंट्री पाइंट का सर प्रसाद गार फिफ्टी पर्सेंट सिक्स मंथ पॉली क्या अंत मंथली रूम रूपये वी रही 15% in a day that is quite possible as of now it is looking very attractive manchi company fundamental like, yeah. fundamental like dusthe margins anni baagunnay and i won't be surprised if it gets set okay so ikkade kone send aithe mari 15 shatham vastundani prasad garu nammutunnar okay trimurthulu adugutunnar infosys june futures 1280 lo konnarata stop loss em cheyali ekkada pettukovali He is making already 100 points and you can introduce the gun. Well, then continue to highlight the gun. Trailing stop on this must take it. So, if there is gap affiliation, I would say, now suggestion is that probably results are on sir. I think for the late was not in the next week or not in the results. So, my suggestion 1420 are level as they should book some profits. Later, if you want to keep trailing stop, 1328 is a stop loss. Okay. Surendra Reddy, I did well share you. Bank of Baroda Konar, run under the rupee. Let's short term course. Last book item match that. बैंक बैंकिंग स्टाक्स प्रस्ताना वन इयर पात्र प्रास्पेक्ट के इबंधे ले आये को स्टाप लास् बुक् अवसर ना कहीं वन पर्सेंट लेव्रीथिंग इज गुड फर् दंपनी बैंक आफ बरोडा इज डूइंग वेरी वेल टू हंड्रेड सी रूपी दाक नक प्रकार सो अकर्ंग टू मी शुड स्टाप वरिंग हॉल अंत सेम स्टाक रिजल्ट रिजल्ट बेकते आल अदरव शुड नाट अनेसरली बुक् प्राफिट बुक् लास् दिपेंट लेटर ऐक्स टेक्नजी अ राजीव चंद्रशेखर गंपनी गवर्नमेंट आर्डर बेसिस नष्ट चूपन स्टाक आल हईक 
దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అక్కడ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ రిస్కీ బెట్ అన్లెస్ ఏదన్నా టర్న్ అరౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకి తెలియంది ఏమన్నా ఉందా అనేది మాత్రం చూడాల్సి వస్తుంది ప్రమోటర్స్ ఒక్కటి ఏంటంటే బ్లడ్ చేసిన షేర్లు కూడా రిలీజ్ చేసుకుంటున్నారు ఈ హయ్యర్ లెవెల్ లో అది ఒక్కటే పాజిటివ్ ఓకే స్వప్న పటేల్ గత రాత్రి రెండు గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాల సమయంలో మెయిల్ పెట్టారు ఏమని పెట్టారు కాసేపటి క్రితం మేనగోడలు పుట్టింది కంగ్రాచులేషన్స్ పెళ్లి కోసం రెండు లక్షల రూపాయలు అంటే అమ్మాయి బహుశా ఏ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి అవుతుంది కదా అప్పటి కోసం అనుకుంటాను రెండు లక్షల రూపాయలు ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట రెండు షేర్లు సజెస్ట్ చేయండి నార్మల్గా ఇలా చెప్పడం కష్టం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి నేను చెప్తాను ఒక స్టాక్ మేబీ ఎన్లిస్ మీ ఛాయిస్ చెప్పండి రెండు రెండు షేర్లు పాప భవిష్యత్ కోసం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ కుటుంబరావు గారి ఛాయిస్ ఇన్ఫోసిస్ ఈజ్ ప్రసాద్ గారి ఛాయిస్ సరే రాజేంద్ర గారు పాతికేళ్ళకి టెక్నికల్స్ చూడటం కష్టం అందువల్ల ఈ మూడు స్టాక్స్లో మీరు రెండు స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్